सो नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सक्सेना आप देख रहे हैं सक्सेस इन्फिनिटी सो गाइज टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सम वेरी स्पेसिफिक टिप्स रिगार्डिंग ऑफ सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम्स फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स तो यार दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा मैं आपको हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक टिप्स दूंगा कि आपको एन को किस तरीके से पढ़ना है इन ऑर्डर टू गेट नाइन्टी प्लस और नाइन्टी प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम्स उसके अलावा आप लोगों को यार अपना टाइम कैसे मैनेज करना है ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन यार एग्जाम की बात हम बाद में करेंगे अभी प्रेपरेशन पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है बहुत सारे लोग मुझे डाउट्स में पूछते हैं कि भैया वी आर नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट मच टाइम टू आर स्टडीज इवन नाउ जब हमारे पास सिर्फ एक महीना बचा हुआ है मुश्किल से एक महीना भी नहीं आ रहा हमारे पास तब भी वी आर नॉट एबल टू सेट फॉर सिक्स आवर्स सेवन आवर एट आवर्स अ डे तो यार उसमें क्या करना चाहिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा वो समझाऊँगा आपको गाइड करूँगा कि आप कैसे कम एफर्ट में एट टू टेन आवर्स का आउटपुट निकाल सकते हो इन वन डे और यार अब आपको ये करना ही पड़ेगा इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है आप यार ये समझो ना आप ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हो आप बोर्ड्स देने वाले हो आप जे मेन्स टारगेट करते हो आप बिटसा टारगेट करते हो और फिर आप जब ये पूछोगे कि भैया आई एम नॉट एबल टू सेट फॉर एट आवर्स अ डे टेन आवर्स अ डे तो यार आप एक सवाल खुद से पूछो कि अगर आप आठ दस घंटे नहीं पढ़ पाते दिन में सो शुड यू रियली रियली डिजर्व सच गुड कॉलेजेस लाइक बिट्स पिलानी आई आई टीज और शुड यू डिजर्व गेटिंग 95% फाइव परसेंट प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम्स अगर आपका आंसर नहीं है ना तो प्लीज़ इस वीडियो को देखो और अपना जो आउटपुट है जो टाइम है उसको ए टू टेन आवर्स करने के लिए अपने 100% परसेंट एफर्ट्स डाल दो तो चलो यार सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा और एन सी आर टी को आपको कैसे पढ़ना है कमिंग ऑन टू योर फिजिक्स पोर्सन अब फिजिक्स का जब आप पुराने पेपर्स उठा के देखोगे यू विल सी कि यार उसमें एक तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिखेंगे और एक थियोरिटिकल क्वेश्चन दिखेंगे राइट तो यार जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके लिए तो आपको नो डाउट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स की जिसके लिए आपको फॉर्मले याद होने चाहिए एंड यू डोंट नीड टू गो आउट ऑफ एन सी आर टी एन सी आर टी में हमारे जितने भी फॉर्मले हैं दोज आर मोर देन सफिशेंट फ्रॉम अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू तो जितने फॉर्मलेज हैं हम सबको याद करें याद करो सबको उसके अलावा जो सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे एन सी आर टी में जो चैप्टर्स के टेक्स्ट के बीच बीच में दे रखे हैं उनको आप सॉल्व करो देख के सॉल्व करना है कोई बात नहीं आप बिना देखे नहीं कर रहे कोई बात नहीं आप देख के सॉल्व करिए फॉर्मला याद करा फिर आप देख के सॉल्व करिए देन यू नीड टू गो टू द लास्ट ऑफ द चैप्टर जहां पर हमारी एक्सरसाइजेस गिवन है वहां के आप कुछ गिने चुने क्वेश्चन कर सकते हो उसके सॉल्यूशंस अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन इजिली गेट इट ऑन द इंटरनेट या फिर जो हमारी एन सी आती है वैसे ही कुछ सोल्यूशन की बुक्स भी आती हैं बाय एन सी ओनली एन ही पब्लिश करती है उनको आप उनको यूज़ कर सकते हैं फॉर योर सोल्यूशन एंड फॉर योर आंसर्स तो यार एक चीज़ तो ये होगी कि न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है उसके लिए तो यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन दूसरी बात जो थ्योरी है वो यार फिजिक्स में काफ़ी इन डेप्थ में पूछी जाती है कभी कभी मैं देखता हूँ कि यार पाँच नंबर के क्वेश्चन में आपको ट्रांजिस्टर के ऊपर लिख, लिखने को आ गया कि हाउ आर एन पी एन ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एन पी एम्पलीफायर या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जिसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो उस केस में यार आपको थ्योरी पर अच्छा ग्रिप होना चाहिए अच्छा कमांड होना चाहिए और जहाँ तक थ्योरी की बात है यार आपको एन सी पढ़नी पड़ेगी आपने बहुत सारे लोगों ने मुझे डाउट में पूछा कि भैया एन सी की थ्योरी टफ है मैं मानता हूँ यार बहुत ज़्यादा टफ है इजी लैंग्वेज में नहीं दे रखी और मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बोला भी था कि यू कैन रेफर टू एच वर्मा बट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं ना अगर आप एच वर्मा की थ्योरी लिख के आओगे उसमें यू यू वोट गेट एनी मार्क्स हो सकता है आपको थोड़े नंबर मिल जाए बट यू वोट गेट द एक्सपेक्टेड मार्क्स अगर पाँच नंबर का क्वेश्चन होगा तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट फाइव आउट ऑफ फाइव तो यार एन सी आर टी तो यार आपको पढ़नी पड़ेगी अब यार उसमें आपको डेफिनेटली एफर्ट लगाना पड़ेगा और फिजिक्स में यार जहाँ तक बात है वो एफर्ट आपका वेस्ट नहीं जाने वाला वो आपको बिटसाइड में जी मेन्स में भी हेल्प करेगा बट फॉर बोर्ड एग्जाम्स टू स्कोर नाइन्टी प्लस नाइन्टी फाइव परसेंट प्लस इन योर फिजिक्स यू मस्ट हैव टू स्टडी योर एन सी ई आर टी आपको यार टाइम लग सकता है हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए बट सिर्फ एक बार पढ़ के यार सबके 90 प्लस नहीं आते फिर इसमें बोर्ड में बिलीव मी आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा आपको अगर दूसरी बार में नहीं आपको तीन बार पढ़ना पड़ेगा मैंने यार खुद ने कम से कम तीन से चार बार पढ़ी थी एन सी तब जाके मुझे थोड़ा क्लियर हुआ था और उसके पहले मुझे एच सी पढ़नी पड़ी थी टू मेक मी क्लियर द कॉन्सेप्ट यार कॉन्सेप्ट से बात क्या करना चाह रहे हैं बता क्या रहे हैं तो यार आपको एन तो
तो आपको देखिए क्या जो पाँच नंबर का क्वेश्चन भी है ना उसके भी सब पार्ट्स हैं तो आपको थ्योरी उतना अच्छे से नहीं भी आती होगी तो भी चलेगा बट जो कॉन्सेप्ट हैं अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो जो हमारे रिएक्शंस हैं फिर इस फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो जो हमारे सरफेस केमिस्ट्री में एग्जांपल्स हो गए और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में बाकी जो लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उन सब में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो वो सब आपको अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए अगर हम इनऑर्गेनिक की भी बात करें तो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार एक पाँच नंबर का क्वेश्चन है और आपको पूरा पेज भर के कुछ थ्योरिटिकल चीज़ लिखनी है ऑन एनी गिवन टॉपिक ऑफ द चैप्टर्स पाँच नंबर के क्वेश्चन में भी आपको एक एक दो दो नंबर के सब पार्ट्स मिलेंगे और मेनली उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की तरह या तो वन वर्ड कुछ पूछा जाएगा या एक लाइन का कुछ पूछा जाएगा या एक एक लाइन की कुछ डेफिनेशन पूछी जाएगी हो सकता है पी ब्लॉक की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो आपसे वो पूछ लें हो सकता है कुछ कोई कंपाउंड बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की रिएक्शन हो आपसे वो पूछ लें तो जनरली इसमें ऑब्जेक्टिव माइंड रहता है इसमें आपको सब्जेक्टिव में कुछ ज़्यादा लिखना नहीं रहता केमिस्ट्री में तो इसमें अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे देन ऑल्सो इट्स फाइन बट प्रोवाइडेड यू नो ऑल द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट आप प्रीवियस एस पेपर देखिए अगर आपने पिछले पाँच से दस साल के पेपर कर लिए ये सब केमिस्ट्री का ही नहीं है फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी है अगर आपने पिछले पाँच से दस साल के पेपर कर लिए तो यार काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ वहाँ से रिपीट होकर आ जाते हैं बोर्ड में तो आर मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द प्रीवियस पास्ट फाइव टू टेन ईयर्स पेपर ठीक है तो केमिस्ट्री में एक ऑब्जेक्टिव माइंड रखना पूरा थ्योरी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी चलेगा बट आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए ऑन द कॉन्ट्रेरी फिजिक्स में आपको यार थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपको थ्योरी ही लिखनी है और आपको उसी के मार्क्स मिलेंगे कमिंग ऑन टू अ लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ मैथ्स मैथ्स में यार प्रीवियस ईयर्स पेपर का रोल हमारी एन से भी ज़्यादा है क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि जो हमारे जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखोगे तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं छः नंबर का क्वेश्चन लेता हूँ तो यहाँ तक भी उसमें फिक्स रहता है कि यार छः नंबर के क्वेश्चन में हमारे चार ही टॉपिक आ सकते हैं अब आप देखोगे तो और करके आपके दो दो क्वेश्चन दे रखे होते हैं आपके बोर्ड के पेपर में तो या तो क्वेश्चन कोई मैट्रिक्स में से होता है कि आपको उसमें रो एक्सलन फॉर्म वगैरह लगा के कुछ बना के उसका इन्वर्स निकालना होता है या फिर वो क्वेश्चन कभी इंटीग्रेशन का होता है या फिर ऐसे तीन चार स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो कि छः नंबर में आते तो पहले जब आप पेपर्स देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप छः नंबर लाने के लिए यानी छः छः नंबर के जो आखिरी के तीन चार क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करने के लिए मुझे यार सिर्फ चार चैप्टर करने की जरूरत है ऐसे जब आप एक ही दो दो नंबर के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अरे कौन कौन से टॉपिक में से आ जाते हैं कभी कभी होता है कि वो बहुत सिंपल से टॉपिक्स में से उठा के दे देते हैं कि आई का इनवर्स इक्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन दे दिया सिंपल सा जनरली ये ये सो ये जो छोटे वाले छोटे चैप्टर्स हैं ना यही क्वेश्चन होते हैं जो एक ही दो दो नंबर के आते हैं तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन के लिए मेरे को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखना फिर आप एनसीईआरटी करना शुरू करना बट इसमें भी यार एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठकर क्वेश्चन आता है मतलब ये तो यार मैं तीनों में आपको बोल सकता हूँ फिर इस केमिस्ट्री मैथ्स में कि अगर आपने एन अच्छे से कर रखी है तो यार आप बहुत ईजिली नाइन्टी प्लस ला सकते हो ये तो यार लिख के रख लो नाइन्टी प्लस इज नॉट अ वेरी बिग टास्क अगर आपने एन पढ़ रखी अब जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि जैसे केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव माइंडसेट रखना है फिजिक्स में थ्योरी पे खास फोकस करना है और मैथ्स में आपको प्रीवियस ईयर पेपर को पहले देखना है और उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को वेट करके वेटेज देके पढ़ना है इसके अलावा यार अब हम बात करते हैं कि आप कैसे अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो दिन का आठ से दस घंटे कैसे कर सकते मेन प्रॉब्लम यार दोस्तों वहाँ आती है जहाँ हम कोशिश करते हैं कि मैं एक साथ यानी एक सेटिंग में ढाई से तीन घंटे पढ़ लूँ और ऐसे में दिन में तीन से चार बार पढ़ लूँ तो हो जाएंगे मेरे नौ दस घंटे हो जाएंगे राइट बट दिस अप्रोच इज नॉट वेरी गुड यार ये जब मैं करता था तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं तीन घंटे बैठ के नहीं पढ़ पाता एट मैक्स में ढाई घंटे बैठ के पढ़ पाता था उससे ज़्यादा मेरा स्टेमिना नहीं था मैं मैं कॉन्सेंट्रेशन लूज कर देता था सो वॉट आई डिवाइज द मैथड इज मैंने क्या करा आई मेक आई मेड स्लॉट्स ऑफ वन आर ईट आपको भी मैं ये सजेस्ट करूँगा आप एक बार करके देखें इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू देन यू कैन स्टार्ट डूइंग सो आप एक ही घंटे के स्लॉट्स बनाएं बट दिस स्लॉट शुड बी न्यूमरस इन नंबर अराउंड टेन टू ट्वेल्व इन वन डे अब आपको ऐसा सोच लेगा कि यार भैया दस से बारह घंटे तो हमें पढ़ना ही पड़ रहा है बहुत बहुत लाइट रहता है बहुत ईजी रहता है अब देखो यार अगर आप सुबह सात बजे उठते हो सो के तो
देख लेते हैं ना हमारे कितने घंटे एड अप हो रहे हैं एक घंटे का ब्रेक ले लिया हमने इसमें हम थोड़ा खाना वाना खा लिया थोड़ा रिलैक्स हो गए इधर उधर घूम फिर लिए नहाना वाना था तो नहा लिए तीन घंटे हमारे हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं दिन के एक ऑल राइट एक बजे के बाद हमने फिर से एक घंटे पढ़ाई करी बच गए दो चार घंटे हमारे हो चुके हैं हमने एक और घंटे का ब्रेक ले लिया एक घंटे का ब्रेक ले रहे हैं हम पहले आधे घंटे ले रहे थे अब एक घंटे का ले रहे हैं बच गए तीन हमने एक घंटे पढ़ाई करी पाँच घंटे कवर हो गए बच गए चार अब कोशिश करना है कि आधे आधे घंटे का ब्रेक लो क्योंकि जैसे जैसे रात आएगी हमारी इफिशियंसी कम होती जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि रात होने से पहले जितना ज़्यादा पढ़ पाए उतना अच्छा चार से साढ़े चार का एक ब्रेक लिया हमने साढ़े चार से साढ़े पाँच पढ़ लीजिए छः घंटे हो गए साढ़े पाँच बजे साढ़े पाँच से छः वापस ब्रेक ले लो आप बाहर बार होकर आ जाओ कुछ घर का काम करना है वो कर लो अब अगर आपने सोचा है छः बजे तक हो सकता है कभी एक्सटेंड हो जाए या आपका पुराना ब्रेक एक्सटेंड हो गया तो इसको साढ़े मान लेते हैं साढ़े बजे तक आपने ब्रेक ले लिया साढ़े से साढ़े आप पढ़ लीजिए सात घंटे हो गए साढ़े सात से आठ अब आप वापस ब्रेक ले लीजिए आधा घंटा आपका हो गया आठ से नौ वापस पढ़ लीजिए आठ घंटे हो गए नौ बजे आप खाना आना खा लीजिए नौ नौ बजे आपने खाना आना खाया नौ से साढ़े नौ आपका आधे घंटे का ब्रेक था साढ़े नौ से साढ़े दस आप फिर से पढ़ लीजिए कितने नौ घंटे हो गए साढ़े बजे आप ब्रेक लीजिए नौ घंटे तक आपके हो गए अब आप ब्रेक ले अगर ग्यारह से बारह पढ़ सकते हो आपके दस घंटे यहाँ पर कम्प्लीट है और बारह बजे आप सो के अगर फिर सुबह सात बजे उठोगे तो आई थिंक इट इज़ मोर देन सफिशेंट to get a sleep of सेवन hours when you have just वन month left for a board exams. तो आई थिंक सेवन आवर्स इज मोर देन सफिशियंट स्लीप तो यार आप सात घंटे सोकर आधे आधे एक एक घंटे के ब्रेक लेकर भी आप दस घंटे पढ़ पा रहे हो तो यार बहुत ईजी चीज़ है आप ऐसे जब करोगे तो आई होप कि आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा मुझे आप कॉमेंट्स में फिर लिख के बताना कि आपको सही में फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है मैंने कोशिश करी कि बिल्कुल अब फ्रेंकली आपको बताऊँ बिल्कुल जेनुनली तो आई होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा आपको मैंने पूरा बता दिया कि आज सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है आपके सी बोर्ड एग्जाम्स की और इसके अलावा आप कैसे अपना नंबर ऑफ आउटपुट को बढ़ा सकते हो तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके और कोई डाउट्स हो कॉमेंट्स हों कोई क्वेरीज हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड रिलेटेड टू बिट साइट जे और सी बी आप उसको कमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना यार मैं आपकी रिप्लाई कर दूँगा आपके इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम भी कर सकते हो आप सबका रिप्लाई देता हूँ थ्रू माय वॉइस मैसेजेस जिसमें मुझे कम टाइम लगता है एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू वेरी इलेबोरेटली तो अगर आप मुझे वहाँ डीएम कर दीजिएगा हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे नीचे दिख रही होगी लिखी हुई इसके अलावा आप मुझे मेल भी कर सकते हैं हालाँकि अभी मेल पर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा बिकॉज आई एम नॉट वेल स्टिल आई थॉट ऑफ मेकिंग द वीडियो बिकॉज आई थॉट कि अभी बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है आप लोगों का सो एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विल प्ले अ वेरी क्रूशल रोल तो चलिए दोस्तों आप मुझे इन सब मीडियाज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के ही बताना कि अगर आप और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और जो इंटरव्यूज मैंने आपको बताए थे वो यार इस वीक में शेड्यूल थे बट ड्यू टू माय इलनेस एंड ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स दे गॉट पोस्ट पोन तो मोस्ट प्राइबली यू वुड गेट दैम बाई द एंड ऑफ दिस मंथ और इफ नॉट दैन मोस्ट प्राइबली बाई द फर्स्ट वीक ऑफ फेबररी तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जय हिंद बंदे माता